তো আমরা এখন এসএসডি না লাগিয়ে দেখব যে আমাদের কম্পিউটারটা কতক্ষণ লাগে ট্রান অন হতে তো আপনারা এখন দেখলেন যে এস এস ডি ছাড়া আমাদের পিসিটা অন হতে এতক্ষণ সময় লাগলো তো এবার আমরা পিসিটা অফ করব এবং এটার ভিতরে এস এস ডি ইনস্টল করব তো চলেন কিভাবে আমরা এস এস ডি ইনস্টল করব কিভাবে উইন্ডোজ সেট আপ করব সেটা সম্পূর্ণ দেখব এই ভিডিওতে তো উইন্ডোজ সেট আপ করার জন্য আমাদের কিন্তু একটা বুটেবল প্রেন টাইপ দরকার হবে যেটা আমি আগেই বুট করে রেখেছি তো আপনারা যদি বুট করা ভিডিওটি দেখতে চান বা এমন বুটেবল পেন ড্রাইভের ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমার পূর্বের ভিডিওটি যে দেখে আসবেন ওইখানে আমি দেখিয়েছি কিভাবে পেন ড্রাইভকে উইন্ডোজের জন্য বুটেবল করতে হয় তো চলেন পিসিটা অফ করি এবং দেখাই আর পিসিটা কিন্তু অনেক স্লো চলছে আপনারা হয়তো দেখলে বুঝতে পারবেন আমি ক্লিক করতেছি কিন্তু এটা অনেকক্ষণ পরে আসছে দেখা যাক এস এস ডি ইনস্টল করার পরে এটার পারফরমেন্স কেমন আসে তো এখন বন্ধ করা শেষ এখন আমরা পিসিটাকে এখন খুলবো এবং দেখব কি কি করা লাগবে তো এটি হচ্ছে আমাদের পিসি আমরা সব কিছু পিসি ডিসকানেক্ট করার পরে এটিকে বাইরে থেকে কিছুটা ক্লিন করছি এবং এটাকে এখন আমরা খুলব এটিকে খোলার জন্য আমরা এটির স্ক্রুগুলো আনপ্যাক করব আন লুজ করব প্রত্যেকটা পিসি খোলার নিয়ম সেমই এইভাবে আমরা পিসে দুইটা স্ক্রু থাকবে স্ক্রু দুইটাকে খোলার পরে এইভাবে ধরে এই দিকে টান দিব এবং এটা খুলব খুলে গেছে এটাকে ইগনোর করবেন পিসিটা অনেক স্লিম বলে এটার ভিতরে ক্যাবেলগুলো ভালো করে ম্যানেজ করা হয় নাই তো আমি এটাকে এখন ক্লিন করব এটার ভিতরে যত ডাস্টগুলো আছে আমি এগুলো ক্লিন করব তো ক্লিন করার পরে আমি ভিডিওতে আসছি তখন আমি ভিডিওটা স্কিপ করলাম এ ফিউ মিনিটস লেটার তো আপনারাও যারা আমার মতো পূর্বে হার্ড ডিস্ক ইউজ করতেন এবং আপগ্রেড করে এস এস ডি লাগাতে চাচ্ছেন তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলি আপনাদের যদি হার্ড ডিস্কে যদি উইন্ডোজ দেওয়া থাকে এবং আপনার পিসিতে আপনার যদি হার্ড ডিস্কে অনেক ডাটা থাকে তো আমি বলবো আপনি আপনার হার্ড ডিস্কের ক্যাবলগুলো ডিসকানেক্ট করে আপাতত রেখে দেবেন কারণ এটার ভিতরে অনেক ডাটা থাকতে পারে যেটা আমাদের উইন্ডোজ সেট করার সময় ডাটাগুলো লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমি আমার পিসিতে যেহেতু দুটো হার্ড ডিস্ক আছে আমি দুইটা হার্ড ডিস্কের লাইন ডিসকানেক্ট করব ডিসকানেক্ট করার জন্য এইভাবে একটা টান দিবেন এখান থেকে পাওয়ার কেবল টান দিবেন তো এটা অনেক ইজি আপনারা এটাকে জোরে টানা টানি করার ট্রাই করবেন না আমার আরও একটা হার্ড ডিস্ক আছে আমি সেটাও খুলে নেব তো আপনারা ইতিমধ্যে কিন্তু দেখতে পারলেন আমি আমার হার্ড ডিস্কের লাইনগুলো ডিসকানেক্ট করছি এই ডিসকানেক্ট অবস্থায় আমি আমার এখন এস এস ডিটাকে ইনস্টল করবো এস এস ডি ইনস্টল করার জন্য অবশ্যই আপনাদের একটা যে কোনো ব্র্যান্ডের এমন সাটা এস এস ডি দরকার হবে যেটা যে কোনো ব্র্যান্ডেরই হতে পারে তো এস এস ডির মাথায় আমরা দেখতে পারবো দুইটা পোর্ট আছে হ্যাঁ তো একটা হচ্ছে পাওয়ার পোর্ট এবং আরেকটা হচ্ছে ডাটা পোর্ট এখানে আমরা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসা পাওয়ার পোর্ট লাগাবো এবং এখানে আমরা স্যাট আপ পোর্ট লাগাবো যেটা মাদার বোর্ডের সাথে কানেক্ট হবে তো আমি ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে আমরা এটা কানেক্ট করব তো আমাদের এস কানেক্ট করার জন্য এস তো অবশ্যই দরকার এবং সাথে এমন একটা সাটা ক্যাবলও দরকার যাদের কাছে এটা থাকবে না এটা অবশ্যই আপনারা যে কোনো কম্পিউটারের দোকান থেকে নিয়ে নেবেন তবে আপনারা চেষ্টা করবেন এটা রেড কালার না হয়ে সাটা পোর্টটা যদি ব্ল্যাক কালার পান তাহলে বেশি ভালো হবে আমি পাইনি বলে আপাতত রেড দিয়ে কাজ চালাবো তবে রেডটাও খারাপ না তো চলেন কিভাবে আমরা এটা ইনস্টল করব সেটা দেখা যাক প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিই কারণ আমার এটার এখানে অনেক প্রচুর ক্যাবেল আছে যার জন্য আমি হয়তো আপনাদেরকে ভিডিওতে ভালোভাবে বুঝাতে পারবো কি না আমি 
বুঝতেছি না তবে আমি আমার সম্পূর্ণ চেষ্টা করব আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তো আপনারা আপনাদের মাদার বোর্ডে এমন পোর্টগুলো দেখতে পারবেন হ্যাঁ এগুলো আপনাদের মাদার বোর্ডে একাধিকও থাকতে পারে তো এগুলোকে বলা হয় স্যাটা পোর্ট এইটা বা এটাতে যে কোনো একটাতে আমরা আমাদের এই স্যাটা ক্যাবেলের এক মাথাটি প্লাগ ইন করবো তো আমাদের এখানে কিন্তু একটা চিহ্ন আছে হুম আর এই সাইড কিন্তু প্লেন আবার এইটাও দেখবেন এই সাইড প্লেন এই সাইডে একটা মানে উচ্চ আছে তো আমাদের স্যাটা পোর্টটাও খেয়াল করতে হবে দেখবেন আমাদের ধরুন তো হ্যাঁ আমাদের দেখবেন স্যাটা পোর্টের হোলটাও এমনই কিন্তু তো ওইভাবে আমরা আমাদের এখানে প্লাগ ইন করবো এই যে আরেকটা কথা এইটাতে কিন্তু আপনারা জোরাজোরি করবেন না তাহলে কিন্তু ওইটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো আমাদের স্যাটা ক্যাবেল কানেক্ট করা শেষ তো এটা আমাদের এস এস ডির সাথে এখন কানেক্ট করবো আচ্ছা এটা একটু পরে কানেক্ট করি যেহেতু হাতে ক্যামেরা আছে আপনাদের এই যে এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই তো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই যে এমন ক্যাবেলের সাথে দেখবেন এমন ক্যাবেল থাকবে হুম দেখে নেন ভালো করে তো এটা হচ্ছে আমাদের হার্ড ডিস্ক বা এস এস ডির পাওয়ার পোর্ট তো এইটার সাথে আমাদের যে এস এস ডি আছে এইটার যে যে বড় এটা পাওয়ার পোর্ট আছে তো এইটা কানেক্ট হবে আর এইটার সাথে স্যাটা কানেক্ট হবে তো আমি এখন আপনাদেরকে দুইটাই কানেক্ট করে দেখাবো ভিডিওটা অনেক লম্বা হতে পারে তবে আমি আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখলে সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন তো চলেন এটা কানেক্ট করি তো আমরা আমাদের এস এস ডিটা নিলাম স্যাটা পোর্টের আর একটা প্রান্ত আমরা আমাদের এস এস ডির সাথে এখন কানেক্ট করব তো এস এস ডিতেও দেখবেন সেম এমন একটা মাথা আছে মানে এক সাইড প্লেন এবং এক সাইডে একটু উঁচা আছে তো এইখানেও দেখবেন সেম তো এটাকে ম্যাচ করে এভাবে লাগানো লাগাবেন তো এটা বেশি এইটা এগুলোতে মানে প্রত্যেকটা কানেকশন মানে যদি না যায় আপনারা জোরাজোরি করবেন না তাহলে ভেঙে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা আছে সবগুলো ইজিলি কানেক্ট হবে হ্যাঁ এবং আমাদের যে পাওয়ার সাপ্লাই তার যে যে এই পোর্ট এই পোর্টটা আমাদের এইটাতে লাগবে এইটাও কিন্তু সেম এই মাথাটাতে একটাই উঁচা আছে এবং এটা প্লেন এইটাও সেম এইটা দেখে আমরা সরি এভাবে এটাকে কানেক্ট করে দিব তো আমাদের কিন্তু এস এস ডি কানেক্ট করা শেষ আমাদের আমার এখানে পেস কম যার জন্য আমি এটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারছি না আপনাদের পিসিতে অবশ্যই এস ডি রাখার জায়গা থাকবে যে এগুলো স্ক্রু দিয়ে মাউন্ট করে নেবেন এটা আপনার ইচ্ছা তো আমি এখন ডাইরেক্ট পিসিটা অন করব এবং উইন্ডোজ দেওয়ার জন্য পিসিটাকে বুট করব তো চলেন দেখা যাক কিভাবে বাকি প্রসেস করব তো এখন আমরা আমাদের কম্পিউটার পাওয়ার বাটন অন করব এবং বাকি প্রসেস করব তো সাথে থাকুন এবং দেখুন আমি কিভাবে উইন্ডোজটা সেট আপ দিই তো আমি আমার পিস পিসিতে আমার যে বুটেবল প্রেন ড্রাইভটা ছিল সেটা কানেক্ট করে ফেলেছি অলরেডি দেন এখন পাওয়ার বাটন ক্লিক করব তো আমাদের ডিসপ্লেতে লাইন আসে তো আমরা এখন এখান থেকে স্কিপ বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করেই যাব কিছুক্ষণ ওয়েট করা লাগতে পারে আমাদের তো আপনারা দেখছেন আমাদের পিসি কিন্তু ঠিকই ডিটেক্ট করে ফেলেছে যেহেতু আমাদের পূর্বে হার্ড ডিস্কে উইন্ড স্পিড দেওয়া ছিল এবং তো হার্ড ডিস্কটা আমাদের পিসে থেকে ডিসকানেক্ট করা আছে এবং আমাদের নতুন একটা এস কানেক্ট করা হয়েছে দেন আমাদের পিসিতে বুট বুটেবল প্লেন ড্রাইভও কানেক্ট করা আছে অ্যান্ড আমরা যে পিসিটা পাওয়ার অন করে স্কিপ বাটনে ক্লিক করেছি তো তখনই আমাদের কম্পিউটারটা সম্পূর্ণ অন হয়ে গেছে এবং এগুলো আসছে তো এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা উইন্ডোজটাকে সেট আপ করবো তো এখানে যেমনটা আছে আমরা এমনটাই এখানে রাখবো দিয়ে এখানে নেক্সট ক্লিক করব এখানে ইনস্টল নাও এ ক্লিক করব 
যেহেতু আমাদের এখানে কোনো প্রোডাক্ট কিটা নাই তো আমরা এখানে দিব আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রোডাক্ট কি এখানে ক্লিক করব এবার আমাদের এখানে উইন্ডোজের এডিশনটা সিলেক্ট করতে বলছি এখানে অনেক এডিশন আছে তো সিম্পলি আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করলেই পারেন এখানে উইন্ডোজ হোম উইন্ডোজ টেন হোমও দিতে পারেন হোম এনও দিতে পারেন টেন প্রো দিতে পারেন সব সেম আমি এখানে টেন প্রোটাই দিব দিয়ে এখানে নেক্সট করব এখানে অ্যাপ্লিকেশন নোটিস অ্যান্ড লাইসেন্স ট্রামস এখানে আছে তো আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারেন আমি এখান থেকে জাস্ট আই অ্যাকসেপ্ট দিস লাইসেন্স টার্মস এখান দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করব এমন আপনাদের ইন্টারফেস আসবে যেহেতু আপনারা আপনাদের পিসিটাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সেট আপ করতে যাচ্ছেন সেহেতু কাস্টম ইনস্টল উইন্ডোজ অনলি এখানে ক্লিক করব দেওয়ার পরে আমাদের এখানে এই যে আমাদের যে এস এস ডিটা আছে সেটা এখানে ডিটেক্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমাদের এস এস ডিটা ছিল ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ জিবির একটা এস এস ডি যেটা সিস্টেমে যেটা সিস্টেম ইউজ করার পরে এতটুকু আছে আমরা এখানে চাইলে পার্টিশন তৈরি করতে পারি তো আমি আপাতত এখানে পার্টিশন তৈরি করব না তো প্রথমে আমি এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমাদের এস এস ডিটাকে ফরমেট করব ফরমেট করার ফলে এস এস ডিটার ভিতরে যদি কোনো পূর্বে কোনো ডাটা থাকে সেটার সম্পূর্ণভাবে রিমুভ হয়ে যাবে তো আমরা দেখছি আমাদের এস এস ডিটা ফরমেট করা হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখান থেকে ক্লিক করব এবং এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব এবার আমাদের উইন্ডোজটা এখানে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হবে দিয়ে আরও কিছু ইনস্টলেশনের প্রসেস আছে যেগুলো এখন হবে হওয়ার পরে আমাদের নেক্সট প্রসেসে যাব তো এটা ফুল হানড্রেড পার্সেন্ট হোক ততক্ষণ আমরা ভিডিওটাকে স্কিপ করব ওয়েট করার পরে আমাদের সামনে এমনটা শো হয়েছে এখানে বলছে লেটস কানেক্ট ইউ টু নেটওয়ার্ক তো এখানে আমাদেরকে ইন্টারনেট কানেক্ট করতে হবে তো আপনাদের যদি ইন্টারনেট কানেক্ট সেই সময় যদি না থাকে তো আপনারা এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ ইন্টারনেট দিয়ে নেক্সটে চলে যেতে পারেন তো আমি এখানে আমার ওয়াইফাইটা কানেক্ট করব তো আমার এখানে কানেক্ট হয়ে গেছে আমি এখান থেকে নেক্সট করব এখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে আমাদের উইন্ডোজটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণের ভিতরে ওপেন হবে তো আমাদের উইন্ডোজটি কিন্তু দেওয়া কমপ্লিট কিছু কাজ বাকি আছে তো এখন আমাদের দেখার পালা যে আমাদের পিসিটা কি আদৌ ফাস্ট হয়েছে কি না তো এটার জন্য আমরা এখন পিসিটাকে শাট ডাউন দিব এখানে শার্ট ডাউন আর রিসেট আছে তো আমরা এখানে শার্ট ডাউনটাই দিই দেন তারপর আমরা দেখব আমাদের পিসিটা কতটা ফাস্ট হয়েছে পূর্বের থেকে তো আমাদের পিসিতে এস এস ডিউ কানেক্ট করা শেষ এবং সেখানে উইন্ডোজ টেনও সেট আপ করা শেষ তো এবং এবার দেখার পালা যে পূর্বের থেকে আমাদের কম্পিউটারটা কি ফাস্ট হয়েছে কি না তো গতবার মনে হয় যত সম্ভব কম্পিউটার অন হয়েছিল পঁচিশ সেকেন্ড সামথিং কিছু হবে হয়তো তো এবার দেখা যাক কতক্ষণ সময় লাগে কম্পিউটারটা অন হতে যেহেতু এখন এস লাগানো আছে আর আমরা জানি এস এস ডি লাগালে যে কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ফাস্ট হয়ে যায় পূর্বের থেকে তো দেখা যাক কতক্ষণ সময় লাগে আমাদের কম্পিউটারটা সম্পূর্ণ অন হতে আর সুবিধার্থে আমি এখানে টাইমারটাও অন করব কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে আপনারা কিন্তু দেখলেন এটি তেরো কি চোদ্দো সেকেন্ডের ভিতরে এটা অন হয়েছে তার মানে পূর্বের থেকে কিন্তু এটা অনেক ফাস্ট হয়েছে
শুধু কিন্তু কম্পিউটারটা ওপেন টাইমে ফাস্ট হয় না এটার কিন্তু সকল কিছুই ফাস্ট হয়েছে পূর্ব থেকে কোনো কিছু অন করলে এটা অনেক সহজে অন হচ্ছে এবং অনেক স্মুথলি অন হচ্ছে যেটা আগে হইতো না আগে কম্পিউটার অন হইলে অনেক কিছু লোডিং হইতো সময় নিত বাট এখন এটা হচ্ছে না আমি এটা যা ফিল করতে পারছি কারণ আমি পূর্বে হার্ড ডিস্ক ইউজ করতাম এবং এখন এস এস ডিতে শিফট করলাম তো বুঝতে পারছি যে এটা কতটা ফাস্ট হয়েছে যেহেতু আমাদের কাছে একটা ল্যাপটপ আছে এবং ওইটাতে এম ডট টু এস লাগানো আছে আর কম্পিউটারেও সাটা এস এস লাগানো আছে তো দেখব দুইটার ভিতরে কোনটা আগে অন হয় তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি টাইমার টিউ দিয়ে দিব তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোনটা আগে অন হচ্ছে তো শুরু করা যাক ল্যাপটপটি আগে অন হয়েছে এবং তার কিছুক্ষণ পরে আমাদের ডেস্কটপটি অন হয়েছে আই থিঙ্ক পারফরমেন্স সিমিলারই হওয়ার কথা আরেকবার দেখা যাক আমি দুইটা ডিভাইসই আবার অফ করব এবং পুনরায় আবার অন করব একসাথে আই থিঙ্ক দুইটা পারফরমেন্স সিমিলারই হওয়ার কথা ল্যাপটপটা বারো সেকেন্ডে অন হলো এবং কম্পিউটারটা চোদ্দো সেকেন্ডে হয়েছে একটু গ্যাপ আছে বাট সিমিলার আপনারা যারা ভাবছেন আপনাদের কম্পিউটারে এম ডট টু লাগাবেন নাকি সাটা এস লাগাবেন তাদের জন্য এটাও ক্লিয়ার করে দিই এম ডট টু এস এস সাটা এস এস ডির তুলনায় এম ডট টু এস এস ডির প্রাইসটা একটু বেশি থাকে সবসময় তো আপনাদের বাজেটটা যদি কম থাকে তাহলে আমি মনে করি আপনি নিঃসন্দেহে একটি সাটা এস নিতে পারেন যদি প্রাইসটা যদি কোনো মেটার না করে তাহলে আপনারা এম ডট টুর দিকেও যেতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে এখন আপ ভালো মনে করেন সেটা করতে পারেন তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক দেবেন সমস্যা নেই তো এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ততদিন আল্লাহ হাফিজ